ஹலோ அஸ்லாம் வலைக்கும் ஒன்ஸ் அகெயின் வெல்கம் பேக் டு ஹஸ்னாஸ் ஹென்ன ஹட் இன்று நம்மளொரு ബോട്ടൽ ആർട്ട് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന ബോട്ടൽ ആർട്ട് നൂല് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടത് ടിഷ്യൂ പേപ്പേഴ്സാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ കുറച്ച് ടിഷ്യൂ പേപ്പേഴ്സ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനെ ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഫെവിക്കോളും വാട്ടറും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു മിക്സ്ചർ ഇവിടെ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കുറച്ച് ഫെവിക്കോളും കുറച്ചധികം വാട്ടറുമാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ഈ ബോട്ടിലിൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ ടിഷ്യൂ പേപ്പേഴ്സിൻ്റെ പീസസും ഇതുപോലെ എടുത്ത് നമുക്ക് ഒരു ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതാ നമ്മളിവിടെ ബോട്ടിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ച് കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഇതുപോലത്തെ വൂൾ എൻ ത്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് നോർമൽ മെഷീൻ്റെ നൂല് യൂസ് ചെയ്യാം അതാവുമ്പോൾ കുറച്ച് തിക്നെസ് കൂട്ടിയിട്ട് എടുക്കണം ഡ ഡബിളോ ത്രിബിളോ ആക്കിയിട്ട് മടക്കിയിട്ട് എന്നിട്ട് ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു നൂലിനെ കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാണ് അങ്ങനെ ഇന്ന് അളവൊന്നുമില്ല വലുതായിട്ടും എടുക്കാം ചെറിയ പീസുകളായിട്ടും എടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മളിവിടെ കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ഈ ഓരോ നൂലിൻ്റെ പീസുകളും ഇതുപോലെ എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഫെവിക്കോളും വാട്ടറിൻ്റെയും മിക്സ്ചറിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ടിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പാറ്റേണിൽ ഈ ബോട്ടിലിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഈ ബോട്ടിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൻ്റെ ലെയറും കൂടി ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇതുപോലെ മേലെ വെക്കുക എന്നിട്ട് ഫെവിക്കോളും വാട്ടർ മിക്സ്ചർ ഇതുപോലെ ഒന്ന് നനച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഈ ബോട്ടിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടെ കവർ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ച് കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതിന് പെയിൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഒരു മിനിമം എട്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇത് ഡ്രൈ ആവണം അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുത്തേക്കുന്നത് ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് ആക്രിലിക് പെയിൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബ്ലാക്ക് വെച്ചിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം ഏതെങ്കിലും ഒരു മെറ്റാലിക്കോ പേളോ ആക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റബ്ബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബ്ലൂ കളർ പേൾ കിറ്റിൽ വരുന്ന ഒരു കളറാണ് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റബ്ബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ മേലെയായിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കോപ്പർ വെച്ചിട്ടും ഒന്ന് റബ്ബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ത്രെഡ് വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ബോട്ടിൽ ആർട്ടിൻ്റെ ഫൈനൽ ലുക്കാണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ സജഷൻസും കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ എന്നെ അറിയിക്കാം പിന്നെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ എന്നും പറയുന്നത് പോലെ ഡോണ്ട് ഫുഗേറ്റ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയ